ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிஷோபா கடம் துக கிருஷ்ணன் இது கிஷோபா கடமுடைய லைன் பை லைன் யூடியூப் சேனல் ஸோ இந்த லைன் பை லைன் யூடியூப் சேனலில் இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய லெசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த்து ஸ்டாண்டர்டு சோசியல் சயின்ஸில் வால்யூம் ஒன்றில் இருக்கக்கூடிய இந்திய அரசியல் அமைப்பு ஸோ இந்த பாடத்துக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் லைன் பை லைன் அந்த பாடத்துலேருந்து கொஸ்டின் ஆன்சர் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பாலிட்டி லெசன் டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு போட்டிருப்பேன் ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம எப்படி ஹிஸ்ட்ரிக்கு நாற்பத்தோரு லெசன் லிஸ்ட்டு நம்ம கொடுத்துருந்தோமோ அதே மாதிரி பாலிட்டிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறாவதுலேருந்து பத்தாவது வரையும் இருக்கக்கூடிய பாடம் வந்து பார்த்தோன்னா டோட்டலாக நாற்பது பாடம் இருக்குது அந்த நாற்பது பாடம் லிஸ்ட்டில் இது வந்து பார்த்தோன்னா இருபத்தி நான்காவது பாடம் அந்த நாற்பது பாடம் லிஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு நான் வந்து ஒரு பிடிஎஃபாக வந்து ரெடி பண்ணி நாளைக்கு ஒரு வீடியோ பதிவு நான் கொடுக்குறேன் ஸோ அந்த பிடிஎஃப் வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதில் இருக்கக்கூடிய இருபத்தி நாலாவது லெசன் தான் வந்து பார்த்தோன்னா இந்திய அரசியல் அமைப்பு ஓகேங்களா ஆறாவதுலேருந்து பன்னெண்டாவது வரையும் ஓகேவா சாரி பன்னெண்டாவது வரையும் இருக்கக்கூடிய அந்த பாலிட்டி லெசன் லிஸ்ட்டில் மொத்தம் நாற்பது இருக்குது அதில் இருபத்தி நாலாவது லெசன் தான் இது ஓகே பார்க்கலாம் இந்திய அரசியல் அமைப்பு டென்த்து ஸ்டாண்டர்டு நியூ சோசியல் சயின்ஸில் டேர்ம் ஒன்றில் இருக்குது ஓகேங்களா இதில் டோட்டலாக எத்தனை கொஸ்டின்ஸ் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தி நாலு கொஸ்டின்ஸ் வந்து இதில் வந்து எடுத்திருக்கேன் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே இதில் நான் வந்து எடுத்திருக்கேன் ஆர்டிக்கல் இருந்து எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமானது எல்லாமே எடுத்திருக்கேன் அது இல்லாமல் ஒரு டேபிள் காலம் வந்து கடைசியாக கொடுத்துருக்கேன் சரிங்களா பார்க்கலாம் ஒன் பை ஒன்னா ஓகே ஸோ இந்த பாடத்துக்கு வந்து டீச்சிங் வீடியோ ஷார்ட் கட்டு எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிஷோபா கடமில் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் ஆர்டிக்கல் தனியாக ஆர்டிக்கல் ஷார்ட் கட்டு டீச்சிங் வீடியோ எல்லாமே நம்ம அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் நம்மளுடைய கிஷோபா கடமில் நீங்கள் அங்கே போய் பார்த்துக்கலாம் ஓகே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் அரசியலமைப்பு என்ற கொள்கை முதன் முதலில் எந்த நாட்டில் தோன்றியது ஆன்சர் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் அதாவது யூஎஸ்ஏல தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரசியலமைப்பு அப்படிங்கிற அந்த கொள்கை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு உருவாச்சு சரிங்களா அதுக்கப்புறம் எந்த ஆண்டு எந்த திட்டத்தின் கீழ் உருவாக்கப்பட்ட இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபையால் இந்திய அரசியலமைப்பு உருவாக்கப்பட்டது எந்த ஆண்டு எந்த திட்டத்தின் கீழ் உருவாக்கப்பட்ட இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபையால் இந்திய அரசியலமைப்பு உருவாக்கப்பட்டது ஆன்சர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் அமைச்சரவை தூதுக்குழு அதாவது இங்கிலீஷில் கேபினெட் தூதுக்குழுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த கேபினெட் தூதுக்குழுனுடைய திட்டத்தின் மூலமாக தான் அரசியல் நிர்ணய சபை உருவாக்கப்பட்டது அதிலிருந்து உருவானது தான் இந்திய அரசியலமைப்பு சரிங்களா எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் தான் கேபினெட் தூதுக்குழு உருவாக்குனாங்க சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபை உருவாகும் போது மொத்தம் மாகாண பிரதிநிதிகள் எத்தனை பேர் இருந்தாங்க இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபையில் இருந்த மொத்த மாகாண பிரதிநிதிகள் எத்தனை பேருன்னு பார்த்தோன்னா இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு பேர் மொத்த மாகாண பிரதிநிதிகள் இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு பேர் அதே அரசியல் நிர்ணய சபையில் சுதேச அரசர்களுடைய நியமன உறுப்பினர்களுடைய எண்ணிக்கை மொத்தம் எத்தனை பேர் இருந்தாங்க பார்த்தோன்னா தொண்ணூற்றி பேர் ஸோ டோட்டலாக இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டுன்னு நம்ம சொல்லிட்டோம் மொத்த மாகாண பிரதிநிதிகள் அதில் சுதேச அரசுகளினுடைய நியமன உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை வந்து பார்த்தோன்னா தொண்ணூற்றி மூணு அதுக்கு கீழே பாருங்கள் இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபையில் பலுசிஸ்தான் சார்பில் எத்தனை உறுப்பினர்கள் இருந்தாங்க அதுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா ஆன்சர் ஒன்று ஸோ நம்ம அது அதோட கீவேர்டு வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் ஒவ்வொன்று நம்ம கவுண்ட் பண்ணணும் மொத்தமாக நம்ம பிரதிநிதிகள் வந்து இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு சுதேச அரசுகள் தொண்ணூற்றி மூணு பலுசிஸ்தான் வந்து பார்த்தோன்னா ஒன்று ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்கள் இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபையில் மாகாண முதன்மை ஆணையர்கள் சார்பில் எத்தனை உறுப்பினர்கள் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மூணு அப்போ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தோன்னா மாகாண முதன்மை ஆணையர்கள் எத்தனை பேர் மூணு பேர் சரிங்களா அதே மாதிரி அடுத்ததில் பாருங்கள் இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபையில் இருந்த மொத்த உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கை வந்து பார்த்தோன்னா முந்நூற்றி எண்பத்தி ஒம்பது ஸோ இதை தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நோட் பண்ணணும் மொத்த மாகாண சாரி மொத்த உறுப்பினர்கள் வந்து பார்த்தோன்னா முந்நூற்றி எண்பத்தி ஒம்பது அதில் மாகாண உறுப்பினர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இரநூத்தி சுதேச அரசுகள் தொண்ணூற்றி மூணு பலுசிஸ்தான் ஒன்று மாகாண முதன்மை ஆணையர்கள் மூன்று ஓகேவா ஸோ இந்த ஆர்டரில் படித்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஓகேங்களா அடுத்து செவன்த் கொஸ்டின் பாருங்கள் இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபையினுடைய முதல் கூட்டம் நடைபெற்ற ஆண்டு ஸோ முதல் கூட்டம் எப்போ நடந்துச்சு அப்படி பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு டிசம்பர் மாதம் ஒன்பதாம் தேதி சரிங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் இந்
ஓகே அந்த நிர்ணய சபையினுடைய கூட்டத்தொடர் நடந்து கொண்டிருக்கும் போது இறந்துட்டார் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் சச்சிதானந்த சின்கா ஸோ டாக்டராக இருக்கிறாரு இருந்தாலும் அந்த கூட்டம் நடக்க நடக்கவே என்ன பண்ணிட்டாரு சச்சிதானந்த சின்கா அதாவது தற்காலிக தலைவராக இருந்தவர் இறந்துட்டார் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து பாருங்கள் இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபையினுடைய துணை தலைவர்களாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் யார் ஸோ துணை தலைவர்கள் அப்படிங்கும் போது ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஒன்று வந்து பார்த்தோன்னா ஹச்சிசி முகர்ஜி இன்னொன்று வந்து பார்த்தோன்னா விடி கிருஷ்ணமாச்சாரி ஹச்சிசி முகர்ஜிங்கிறது நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஆனால் விடி கிருஷ்ணமாச்சாரி அப்படிங்கிறது கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டேங்க ஸோ நோட் பண்ணி வச்சுங்க ஓகேவா இவங்க ரெண்டு பேரும் இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபையினுடைய துணை தலைவர்களாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபையினுடைய கூட்டத்தொடர் எத்தனை அமர்வுகளாக நடைபெற்றது ஸோ எத்தனை அமர்வுகள் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பதினோரு அமர்வுகள் ஓகேவா டோட்டலாக பதினோரு கூட்டம் வந்து பார்த்தோன்னா கூட்டினாங்க ஓகேங்களா ஓகே இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபையினுடைய கூட்டத்தொடர் எத்தனை நாட்கள் ஓகேவா கூட்டத்தொடர் வந்து பார்த்தோன்னா எத்தனை நாட்கள் நடந்துச்சுன்னு பார்த்தோன்னா மொத்தம் நூற்றி அறுபத்தி ஆறு நாட்கள் நூற்றி அறுபத்தி ஆறு நாட்கள் நடந்துச்சு மொத்தம் எத்தனை அமர்வு பதினோரு அமர்வு சரிங்களா ஓகே இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபையினுடைய கூட்டத்தின் போது எத்தனை திருத்தங்கள் முன்வைக்கப்பட்டன முத முதல்ல எத்தனை திருத்தங்கள் வச்சாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி எழுபத்தி மூணு திருத்தங்கள் ஏன்னா அவ்வளோ பேர்த்தையும் நம்ம வந்து சமாளிக்கணும் இல்லை மொத்தம் முந்நூற்றி எண்பத்தி ஒம்பது பேர்கிட்ட இருக்காங்க ஓகேவா மொத்த உறுப்பினர்கள் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு சஜஷன் சொல்லுவாங்கள்ல அப்போ மொத்தம் எத்தனை திருத்தங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரெண்டாயிரத்தி திருத்தங்கள் சரிங்களா ஓகே இந்திய அரசியலமைப்பு சட்ட வரைவு குழு தலைவர் யாருன்னு பார்த்தோன்னா பி ஆர் அம்பேத்கர் ஓகேவா யார் பி ஆர் அம்பேத்கர் வரைவு குழு அந்த வார்த்தை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் வரைவு குழுவினுடைய தலைவர் யார் பி ஆர் அம்பேத்கர் இந்திய அரசியலமைப்பினுடைய தந்தை என அழைக்கப்படுபவர் யாருன்னு பார்த்தோன்னா சேம் அம்பேத்கர் தான் ஓகேவா ஸோ தந்தை அவர் தான் வரைவு குழு தலைவரும் அவரே தான் ஓகேங்களா அடுத்து பதினேழாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் அரசியலமைப்பு உருவாக்கத்தின் போது அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் மொத்தம் எத்தனை பாகங்கள் எத்தனை பிரிவுகள் எத்தனை அட்டவணைகள் இருந்தன ஸோ அரசியலமைப்பு உருவாக்கும் போது மொத்தம் அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் இருபத்தி ரெண்டு பாகங்கள் அதாவது டுவெண்ட்டி டூ பார்ட்ஸ் த்ரீ நைன்டி ஃபைவ் முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சு சட்ட பிரிவுகள் அதாவது ஆர்டிக்கல் ஸோ நல்லா கேளுங்க சட்ட பிரிவுகள் சரத்து அதுக்கப்புறம் ஆர்டிக்கல் இது எல்லாமே சேம் தான் அதனால் நான் கன்ஃபியூஷன் ஆகிக்க வேணாம் சரிங்களா ஸோ இருபத்தி ரெண்டு பாகங்கள் முந்நூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு சட்ட பிரிவுகள் எட்டு அட்டவணைகள் சரிங்களா ஓகே அடுத்து பதினெட்டாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பது நவம்பர் இருபத்தி ஆறு அதே இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் நடைமுறைக்கு வந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி இருபத்தி ஆறு ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தொம்பது நவம்பர் இருபத்தி ஆறு நடைமுறைக்கு வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி இருபத்தாறு ஓகேவா நடைமுறைக்கு வந்தது ஜனவரி இருபத்தாறு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது நவம்பர் இருபத்தாறு ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் தெரிஞ்சுங்க மாற்றி போட்டுறாதீங்க அடுத்து பாருங்கள் டேஷ் என்பவரால் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் இத்தாலிய பாணியில் அவரது கையால் எழுதப்பட்டது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரேம் பெஹாரி நரேன் ஜைடா ஓகேவா யார் பிரேம் பெஹாரி நரேன் ரைஜடா ஓகேவா இவர் தான் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை இத்தாலிய பாணியில் ஓகேவா எனது இத்தாலிய பாணியில் கையிலே எழுதினவர் ஓகேவா யார் பிரேம் பிரேம் ஞாபகம் வச்சுங்க ஓகேவா பிரேம் பெஹாரி நரேன் ரைஜடா ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்கள் அரசியலமைப்புக்கு அறிமுகம் அல்லது முன்னுரை அப்படின்ட்டு எதை சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா முகவுரை ஓகேவா அரசியலமைப்பினுடைய அறிமுகம் அல்லது முன்னுரை இது எதை சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அரசியலமைப்பினுடைய முகவுரை ஓகே முகவுரை தான் அப்படி சொல்லுவாங்க பிரியாம்பிள் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க சரிங்களா அடுத்து பாருங்கள் ஜவஹர்லால் நேருவினுடைய குறிக்கோள் தீர்மானம் அரசியல் நிர்ணய சபையால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஆண்டு ஓகேவா குறிக்கோள் தீர்மானம் அரசியல் நிர்ணய சபையால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஆண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஜனவரி இருபத்தி ரெண்டு ஓகேங்களா ஜனவரி இருபத்தி ரெண்டு ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்தோன்னா தமிழ் மீடியத்தில் தப்பாக கொடுத்துருப்பாங்க அதை சேஞ்ச் பண்ணிங்க ஓகேங்களா ஆன்சர் வந்து பார்த்தோன்னா ஜனவரி இருபத்தி ரெண்டு தான் வரும் சரிங்களா ஸோ ஜவஹர்லால் நேருடைய குறிக்கோள் தீர்மானம் தான் நமக்கு வந்து பார்த்தோன்னா முகவுரையாக வந்து கொடுத்துருந்தாங்க ஓகே அடுத்தது பார்க்கலாம் இந்திய அரசியலமைப்பினுடைய முகவுரை எந்த ஆண்டு மற்றும் எந்த அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தத்தின்படி திருத்தப்பட்டது இந்திய அரசியலமைப்பினுடைய முகவுரை எந்த ஆண்டு மற்றும் எந்த அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தத்தின்படி திருத்தப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தத்தின்படி தான் மு
முகவுரையில் அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தத்தின்படி திருத்தப்பட்ட மூன்று புதிய சொற்கள் சட்ட திருத்தம் கொண்டு வந்தாங்க ஓகே அந்த திருத்தப்பட்டதுபடி மூன்று சொற்கள் வந்து என்ன பண்ணாங்க புதிய சொற்கள் ஆட் பண்ணாங்க ஓகேங்களா அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சமதர்மம் சமய சார்பின்மை ஒருமைப்பாடு இந்த மூணு சொற்கள் தான் வந்து என்ன பண்ணாங்க ஆட் பண்ணாங்க அடுத்து பாருங்க இந்திய அரசியலமைப்பினுடைய முகவுரையானது டேஷ் என்ற சொற்களுடன் தொடங்குகிறது ஸோ எந்த சொற்களோடு அது ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்திய மக்கள் ஆகிய நாம் அந்த முகவுரையில் பார்த்தோன்னா ஸ்டார்டிங் லைன் அதான் இருக்கும் ஓகேவா இந்திய மக்கள் ஆகிய நாம் ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்கள் எந்த ஆண்டு நடைபெற்ற பிரெஞ்சு புரட்சியின் போது சுதந்திரம் சமத்துவம் சகோதரத்துவம் ஆகியன முக்கிய முழக்கங்களாக இருந்தன எந்த ஆண்டு நடைபெற்ற பிரெஞ்சு புரட்சியின் போது சுதந்திரம் சமத்துவம் சகோதரத்துவம் ஆகியன முக்கிய முழக்கங்களாக இருந்தன ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ஒம்பது ஓகேங்களா எவ்வளவு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ஒம்பது அடுத்து பாருங்க சிட்டிசன் என்னும் சொல் டேஷ் என்னும் லத்தீன் சொல்லிலிருந்து பெறப்பட்டதாகும் சிட்டிசன் என்னும் சொல் டேஷ் என்னும் லத்தீன் சொல்லிலிருந்து பெறப்பட்டதாகும் ஆன்சர் வந்து பார்த்தோன்னா சிவிஸ் ஓகேங்களா என்னது சிவிஸ் அடுத்து பாருங்க குடியுரிமை இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் எந்த பாகத்தில் மற்றும் சட்ட பிரிவுகள் எந்த பிரிவிலிருந்து எந்த பிரிவு வரை விளக்குகிறது அதாவது குடியுரிமை சிட்டிசன்ஷிப் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோன்னா அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் எந்த பார்ட்டில் இருக்குது அதாவது எந்த பாகத்தில் இருக்குது ப்ளஸ் வந்து பார்த்தோன்னா சட்ட பிரிவு எதிலிருந்து எது வரைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாகம் இரண்டு அதாவது பார்ட் டூ சட்ட பிரிவு அதாவது ஆர்டிக்கல் வந்து பார்த்தோன்னா அஞ்சிலிருந்து பதினொன்று வரைக்கும் வந்து பார்த்தோன்னா குடியுரிமையை தான் சொல்லுது குடியுரிமை என்னது சிட்டிசன்ஷிப் ஓகேங்களா அடுத்து இருபத்தி ஒன்பதாவது கொஸ்டின் குடியுரிமை சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு குடியுரிமை சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு ஓகேங்களா ஸோ அரசியலமைப்பினுடைய திறவுகோள் என அழைக்கப்படுவது எது அடுத்தது அரசியலமைப்பினுடைய திறவுகோள் அப்படின்ட்டு எதை சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முகவுரையை தான் சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அரசியலமைப்பினுடைய திறவுகோள் என்னது முகவுரை அடுத்து குடியுரிமை சட்டம் ஓகேவா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சின் படி அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தத்தால் எத்தனை முறை திருத்தப்பட்டுள்ளது ஸோ குடியுரிமை சட்டத்தின் மூலம் அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தத்தால் எத்தனை முறை திருத்தம் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தோம்னா மொத்தம் எட்டு முறை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது மொத்தம் எட்டு முறை ஓகே அடுத்து பாருங்கள் எந்த ஆண்டு அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தத்தின்படி காமன்வெல்த் குடியுரிமை நீக்கப்பட்டது எந்த ஆண்டினுடைய அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தத்தின்படி காமன்வெல்த் குடியுரிமை நீக்கப்பட்டது ஆன்சர் ரெண்டாயிரத்தி மூன்று ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்கள் அடிப்படை உரிமை இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் பகுதி எதில் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தோன்னா சட்ட பிரிவுகள் எதிலிருந்து எது வரைக்கும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது பகுதினாலும் பாகம்னாலும் பார்ட்டுனாலும் ஒன்று தான் பகுதி பாகம் பார்ட்டு இது எல்லாமே சேம் தான் சரிங்களா அதனால் கன்ஃபியூஷன் ஆகிடாதீங்க அதே மாதிரி சட்ட பிரிவுகள் அதே மாதிரி வெறும் பிரிவு ஆர்டிக்கல் சரத்து இந்த மாதிரிலாம் வந்துச்சுன்னா அதுவும் வந்து பார்த்தோன்னா எல்லாமே சேம் தான் சரிங்களா ஓகே பகுதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாரி பார்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு அதாவது பாக மூணு சட்ட பிரிவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு வரைக்கும் என்ன சொல்லுது அடிப்படை உரிமை ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து பாருங்கள் இந்தியா ஒரு இறையாண்மை மிக்க சமதர்ம சமய சார்பற்ற ஜனநாயக குடியரசு என இந்திய அரசியலமைப்பினுடைய எது வந்து அப்படி சொல்லுது அப்படி பார்த்தோன்னா முகவுரை பிரியாம்பல் தான் அப்படி சொல்லுது ஓகேவா முகவுரைங்கிறது என்ன சொல்லுது இந்தியா ஒரு இறையாண்மை மிக்க சமதர்ம சமய சார்பற்ற ஜனநாயக குடியரசு அப்படின்னு சொல்லுது ஓகே இந்திய அரசியலமைப்பினுடைய பகுதி மூணு வந்து எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்தியாவினுடைய மகா சாசனம் இந்தியாவினுடைய மகா சாசனம் தான் எனது பகுதி மூணு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது சரிங்களா அடுத்து பாருங்கள் எந்த ஆண்டு மற்றும் எந்த அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தத்தின்படி அடிப்படை உரிமைகள் பட்டியலிருந்து சொத்துரிமை நீக்கப்பட்டது ரொம்ப 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 முக்கியமான கொஸ்டின் அடிக்கடி டிஎன்பிசியில் ஒரு கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் அடிக்கடி டிஎன்பிசியில் கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின் நோட் பண்ணி வச்சுங்க ஸோ எந்த ஆண்டு மற்றும் எந்த அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தத்தின்படி உங்களுக்கு அடிப்படை உரிமைகள் பட்டியலிருந்து சொத்துரிமை நீக்கினாங்க ஆன்சர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு ஓகேவா நாற்பத்தி நாலாவது சட்ட திருத்தம் ஓகேவா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு நாற்பத்தி நாலாவது சட்ட திருத்தத்தின்படி அரசியலமைப்பில் வந்து பார்த்தோன்னா அடிப்படை உரிமைகள் லிஸ்ட்லேருந்து சொத்துரிமை என்ன பண்ணிட்டாங்க நீக்கிட்டாங்க ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்கள் அடிப்படை உரிமைகள் பட்டியலிருந்து சொத்துரிமை நீக்கப்பட்ட பின் சொத்துரிமை இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் எந்த பகுதியில் மற்றும் எந்த பிரிவின் கீழ் ஒரு சட்ட உரிமையாக வைக்கப்பட்டது சொத்துரிமை நீக்கிட்டாங்களா அடிப்படை உரிமைகள்லேருந்து நீக்கிட்டாங்களா நீக்கினதுக்கப்புறம் அது சாதாரண ஒரு சட்டமாக மாறிடும் ஓகே சாதாரண ஒரு சட்டம்னாலும் அதுக்குன்னு ஒரு ஆர்டிக்கல் இருக்கணும்
சட்டப்பிரிவு முந்நூறு ஏழை வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு சாதாரண ஒரு சட்ட உரிமையாக என்ன பண்ணிட்டாங்க அதை போய் வச்சுட்டாங்க சரிங்களா சொத்துரிமை நீக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் சரிங்களா அடுத்து பாருங்கள் அடிப்படை உரிமைகள் பட்டியலிருந்து சொத்துரிமை இருக்கும் பொழுது எந்த சட்டப்பிரிவில் அமைக்கப்பட்டிருந்தது ஸோ அடிப்படை உரிமைகளில் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொத்துரிமை இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் தான் நீக்கியிருக்காங்க அப்போ இருக்கும்போது எந்த பிரிவில் இருந்துட்டு பார்த்தோன்னா ஆர்டிகல் நம்பர் முப்பத்தி ஒன்றில் இருந்துச்சு சட்ட உரிமையாக வந்து பார்த்தோம்னா அடிப்படை உரிமைகளில் என்ன இருந்துச்சு சொத்துரிமை ஃபஸ்ட்டு இருந்துச்சு எப்போ ஆர்டிகல் நம்பர் முப்பத்தொன்னில் இருக்கும்போது அப்புறம் அதை நீக்கிட்டாங்களா நீக்கினதுக்கப்புறம் எங்கே கொண்டு போய் வச்சுட்டாங்க ஆர்டிகல் நம்பர் முந்நூறு ஏழை சாதாரண ஒரு உரிமையாக சட்ட உரிமையாக வச்சுட்டாங்க சரிங்களா அந்த முந்நூறு ஏங்கிறது வந்து பார்த்தோம்னா பகுதி பன்னெண்டில் இருக்குது சரிங்களா ஓகே அடுத்து பாருங்கள் அடிப்படை உரிமைகளை எந்த நாடுகளினுடைய அரசியலமைப்பு சட் அடிப்படை உரிமைகளினுடைய தாக்கத்தால் உருவாக்கினார்கள் அடிப்படை உரிமை அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்டு எந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கான்செப்ட் மூலமாக உருவாக்கியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் யூஎஸ்ஏ ஓகேங்களா ஸோ அதில் தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த அடிப்படை உரிமைகள் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம காப்பி அடிச்சுருக்கோம் ஓகேங்களா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பாருங்கள் முதலில் இந்திய அரசியலமைப்பு எத்தனை அடிப்படை உரிமைகளை வழங்கியது ஆரம்பத்தில் இந்திய அரசியலமைப்பு எத்தனை அடிப்படை உரிமைகளை வழங்கியது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மொத்தம் ஏழு ஓகேவா இப்போ வந்து மொத்தம் எத்தனை இருக்குது ஆறு இருக்குது சரிங்களா ஓகே அதுதான் வந்து பார்த்தோன்னா நாற்பதாவது கொஸ்டின் நாற்பத்தி ஓராவது கொஸ்டினும் அடுத்து பாருங்கள் இந்திய குடியுரிமை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு குடியுரிமை பெற எத்தனை வழிகளை பரிந்துரை செய்தது ஸோ அந்த சட்டத்தின்படி குடியுரிமை சட்டத்தின்படி குடியுரிமை பெற மொத்தம் எத்தனை வழிகள் வந்து பார்த்தோன்னா பரிந்துரை பண்ணிச்சு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அந்த சட்டம் மொத்தம் அஞ்சு வழிகள் அஞ்சு வழியில் நம்ம வந்து பார்த்தோன்னா சிட்டிசன் சிட்டிசன்ஷிப் அதாவது குடியுரிமை வாங்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன பண்ணிச்சு பரிந்துரை பண்ணதாக சொல்கிறாங்க அடுத்து பாருங்கள் சிவிஸ் என்பதன் பொருள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நகர அரசில் வசிப்பவர் ஓகேவா என்னது நகர அரசியல் வசிப்பவர் தான் என்னது சிவிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து இந்திய அரசியலமைப்பினுடைய முகவுரை ஜவஹர்லால் நேருனுடைய எதன் அடிப்படையில் அமைக்கப்பட்டது இந்திய அரசியலமைப்பினுடைய முகவுரை ஜவஹர்லால் நேருவுடைய குறிக்கோள் தீர்மானம் ஜவஹர்லாலுடைய குறிக்கோள் தீர்மானம் தீர்மானம் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா இந்திய அரசியலமைப்பினுடைய முகவுரை தான் புரிஞ்சுங்களா இந்திய அரசியலமைப்புடைய முகவுரை தான் வந்து ஜவஹர்லால் நேருடைய குறிக்கோள் தீர்மானம் சரிங்களா அடுத்து பாருங்க குடியுரிமையை டேஷ் 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 ஆகிய மூன்று வழிகளில் இழப்பார்கள் துரத்தல் முடிவுற செய்தல் இழத்தல் இந்த மூணு வழியில் வந்து பார்த்தோன்னா சிட்டிசன்ஷிப் கேன்சல் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்கள் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பதினஞ்சில் இங்கிலாந்து மன்னர் யார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிப்படை உரிமைகள் பட்டயம் மகா சாசனம் எனப்படும் அதாவது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பதினஞ்சில் ஒரு இங் இங்கிலாந்து மன்னர் அப்படி இங்கிலாந்து மன்னர் வந்து என்ன பண்ணார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் வெளியிட்ட ஒரு அடிப்படை உரிமைகள் பட்டயம் தான் என்ன சொல்கிறாங்க மகா சாசனம் சொல்கிறாங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதலாம் ஜான் ஓகேவா யார் முதலாம் ஜான் இவர் ஒரு இங்கிலாந்து மன்னர் இவர் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பதினஞ்சில் என்ன பண்ணார் ஒரு அடிப்படை உரிமைகள் பட்டயம் அப்படின்னு ஒன்று வெளியிட்டார் அந்த அடிப்படை உரிமைகள் பட்டயம் தான் மகா சாசனம் சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ அவர் தான் அப்போவே அடிப்படை உரிமைகள் பற்றி ஒரு பட்டயமே வெளியிட்டுருக்கார் ஓகேங்களா யார் முதலாம் ஜான் அடுத்து பாருங்கள் சட்டப்பிரிவு முப்பத்தி ரெண்டு அரசியலமைப்பினுடைய இதயம் மற்றும் ஆன்மா என்று கூறியவர் யார் யார் பி ஆர் அம்பேத்கர் தான் ரொம்ப 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 முக்கியமான கொஸ்டின் கொஸ்டின் நம்பர் நாற்பத்தி ஏழு கொஸ்டின் ரெண்டு விதமாக கேட்பாங்க நிறைய டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோர் நான் இன்டர்வியூவில் குரூப் டூ நான் இன்டர்வியூவில் குரூப் டூ இன்டர்வியூ எக்ஸாம் நிறைய டிஎன்பிசியில் கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கேட்பாங்க இந்திய அரசியலமைப்பினுடைய இதயம் மற்றும் ஆன்மா அப்படின்ட்டு அம்பேத்கர் எந்த சட்டப்பிரிவை சொன்னாருன்னு கேட்பாங்க எந்த சட்டப்பிரிவு சட்டப்பிரிவு முப்பத்தி ரெண்டு இல்லை கொஸ்டின்ஸ் இப்படி கூட கேட்கலாம் சட்டப்பிரிவு முப்பத்தி ரெண்டு இந்திய அரசியலமைப்பினுடைய இதயம் மற்றும் ஆன்மா அப்படின்னு சொன்னது யாருன்னு கேட்பாங்க யார் பி ஆர் அம்பேத்கர் ஸோ பிரிவை கொடுத்துட்டு யாருன்னு கேட்பாங்க இல்லைனா யாருங்கிறத கொடுத்துட்டு பிரிவை கூட கேட்பாங்க எப்படி வேணால் கேட்பாங்க சரிங்களா அடுத்து பாருங்கள் ஒரு கீழ் நீதிமன்றம் தனது சட்டை எல்லையை தாண்டி செயல்படுவதை தடுக்கும் நீதி பேரான இது ஒரு கீழ் நீதிமன்றம் தனது சட்டை இல்லாத சட்டை ஓகேவா அது சட்டையின் டைப் ஆகிடுச்சு ஓகேவா சட்டை எல்லையை தாண்டி செயல்படுவதை தடுக்கும் நீதி பேரணைக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தடையுறுத்தும் நீதி பேரானை ஓகேவா தடையுறுத்தும் நீதி பேரணை இந்த கொஸ்டின் நம்பர் நாற்பத்தி ரெண்டிலிருந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் நாற்பத்தி ரெண்டுலேருந்து சாரி நாற்பத்தி ரெண்டுங்கிற மாதிரி நாற்பத்தி எட்டுலேருந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் இருக்கக்கூடியதை வந்து
ஓகேவா சட்டத்திற்கு புறம்பாக தகாத முறையில் அரசு அலுவலகத்தை கைப்பற்றுவதை தடை செய்யும் நீதி பேரணை எதுன்னு பார்த்தோன்னா தகுதி முறை வினவும் நீதி பேரணை ஓகேங்களா எனது தகுதி முறை வினவும் நீதி பேரணை அடுத்து உயர்நீதிமன்றம் ஆவணங்களை நியாயமான பரிசீலனைக்கு தனக்கோ அல்லது உரிய அதிகாரிக்கோ அனுப்ப செய்ய கீழ் நீதிமன்றங்களுக்கு இடும் ஆணைக்கு பேர் என்ன உயர்நீதிமன்றம் ஆவணங்களை நியாயமான பரிசீலனைக்கு தனக்கோ அல்லது உரிய அதிகாரிக்கோ அனுப்ப செய்ய கீழ் நீதிமன்றங்களுக்கு இடும் ஆணைக்கு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆவண கேட்பு நீதி பேரணை ஆவண கேட்பு நீதி பேரணை அடுத்த பிறகு மனுதார் சட்ட உதவியுடன் தனது மனு தொடர்பான பணியினை சம்பந்தப்பட்ட துறையிலிருந்து நிறைவேற்றி கொள்வதற்கான ஒரு நீதி பேரணைக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கட்டளையுறுத்தும் நீதி பேரணை ஓகே என்னது கட்டளையுறுத்தும் நீதி பேரணை இதுக்கான எக்ஸ்பிளேஷன்லாம் நம்மளுடைய கிருஷ்ணபா அகாடமியில் நம்ம அந்த வீடியோ பதிவில் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதை வந்து நோட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் சரிங்களா அடுத்தது அரசு நிதிமுறை படுத்தும் கோட்பாடு இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் பகுதி மற்றும் சட்டப்பிரிவு எதிலிருந்து எதுவரைக்கும் தரப்பட்டுள்ளது அரசு நெறிமுறைப்படுத்தும் கோட்பாடு ஓகேங்களா அரசு அந்த நிதின்னு இருக்கு அதை நெறி மாற்றிக்கோங்க ஓகேங்களா அரசு நெறிமுறைப்படுத்தும் கோட்பாடு ஸோ இது வந்து அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் எந்த பிரிவிலிருந்து எந்த பிரிவு வரைக்கும் ப்ளஸ் எந்த பாகம் நிறைய இதில் நீங்கள் அப்படி தான் படிக்கணும் அடிப்படை உரிமைகளா எந்த பாகம் எந்த பிரிவிலிருந்து எந்த பிரிவு குடியுரிமையா எந்த பாகம் எந்த பிரிவிலிருந்து எந்த பிரிவு வரைக்கும் அதே மாதிரி அடிப்படை உரிமை கடமை அதுக்கப்புறம் குடி என்ன சொல்கிறது சிட்டிசன்ஷிப் குடியுரிமை இது எல்லாமே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் எந்த பகுதியும் தெரிஞ்சுக்கணும் அதே மாதிரி எந்த ஆர்டிக்கலுங்கிறதும் தெரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா ஓகே பாருங்கள் பகுதி நான்கு சட்டப்பிரிவு முப்பத்தி ஆறுலேருந்து ஐம்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் பகுதி நாலு சட்டப்பிரிவு முப்பத்தி ஆறுலேருந்து ஐம்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் தான் அரசு நெறிமுறைப்படுத்தும் கோட்பாடு ஓகே அரசு நெறிமுறைப்படுத்தும் கோட்பாடுகள் எத்தனை பெரும் பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன மொத்தம் மூணு மூணு பெரும் பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது ஓகே அரசு நெறிமுறைப்படுத்தும் கோட்பாடுகளில் மூன்று பிரிவுகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று சமதர்மம் அடுத்து காந்திய மற்றும் தாராள அறிவு சார்ந்தவை இந்த மூணு தான் வந்து பார்த்தோன்னா அரசு நெறிமுறைப்படுத்தும் கோட்பாடுடைய மூன்று பிரிவுகள் சரிங்களா சமதர்ம காந்திய மற்றும் தாராள அறிவு சார்ந்தவை அரசு அடுத்தது அரசு நிதிமுறைப்படுத்தும் கோட்பாடுகள் இந்திய அரசியலமைப்பினுடைய புதுமையான சிறப்பம்சம் என கூறியவர் யார் அரசு நெறிமுறைப்படுத்தும் கோட்பாடுகள் இந்திய அரசியலமைப்பினுடைய புதுமையான சிறப்பம்சம் என கூறியவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அம்பேத்கர் தான் ஓகேங்களா யார் அம்பேத்கர் அடுத்து பிறகு தொடக்க கல்வியை அடிப்படை உரிமையாக சேர்க்கப்பட்டுள்ள சட்டப்பிரிவு எதுன்னு பார்த்தோன்னா பிரிவு இருபத்தி ஒன்று ஏ பிரிவு இருபத்தி ஒன்று ஏ சொத்துரிமை அடிப்படை உரிமையிலேருந்து நீக்கினாங்களா அதே மாதிரி தொடக்க கல்வியை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அடிப்படை உரிமையில் ஏட் ஆட் பண்ணாங்க ஸோ சொத்துரிமை நீக்கிட்டு இந்த தொடக்க கல்வி எல்லாருக்கும் வந்து கல்வி வந்து இலவசமாக கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த தொடக்க கல்வி என்ன பண்ணியிருக்காங்க அடிப்படை உரிமைகள் லிஸ்டில் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க சொத்துரிமை நீக்கிட்டாங்க சொத்துரிமை அடிப்படை உரிமையிலேருந்து நீக்கி சாதாரண ஒரு சட்டமாக மாற்றினாங்க சாதாரண சட்டமாக இருந்த தொடக்க கல்வியை அடிப்படை உரிமைகள் லிஸ்டில் சேர்த்தனாங்க ஓகேங்களா ஓகே சேர்த்தும் போது எந்த பிரிவில் சேர்த்தனாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பிரிவு இருபத்தி ஒன்று ஓகேவா தொடக்க கல்வியை அடிப்படை உரிமையாக சேர்க்கப்பட்டுள்ள சட்டப்பிரிவு பிரிவு இருபத்தி ஒன்று ஏ ஓகே தொடக்க கல்வி அடிப்படை உரிமையாக எந்த ஆண்டு மற்றும் எந்த சட்ட திருத்தத்தின்படி சேர்க்கப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு எண்பத்தி ஆறாவது சட்ட திருத்தத்தின்படி தொடக்க கல்வி அடிப்படை உரிமையாக என்ன பண்ணாங்க சட் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் ஆட் பண்ணாங்க சரிங்களா அடுத்து தொடக்க கல்வி அடிப்படை உரிமையாக சேர்க்கப்படுவதற்கு முன் ஓகேவா அடிப்படை உரிமையாக சேர்க்கிறதுக்கு முன்னாடி சாதாரண சட்டமாக இருந்திருக்குமா அது எந்த ஆர்டிக்கல் இருந்துச்சுன்னு பார்த்தோன்னா ஆர்டிகல் நம்பர் நாற்பத்தி அஞ்சு ஆர்டிகல் நம்பர் நாற்பத்தி அஞ்சில் சாதாரண சட்ட உரிமையாக இருந்துச்சு அதை வந்து என்ன பண்ணாங்க அடிப்படை உரிமைகள் லிஸ்டில் ஆட் பண்ணிட்டாங்க ஆட் பண்ணும்போது இருபத்தி ஒன்று ஏழில் ஆட் பண்ணிட்டாங்க சரிங்களா எந்த சட்ட திருத்தத்தின்படி எண்பத்தி ஆறாவது சட்ட திருத்தத்தின்படி எந்த வருஷம் பண்ணாங்க ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் சரிங்களா அடுத்து பாருங்க அரசு நெறிமுறைப்படுத்தும் கோட்பாடுகள் எந்த நாட்டினுடைய அரசியலமைப்பில் இருந்து பெறப்பட்டது ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அயர்லாந்து ஓகேவா எனது அயர்லாந்து அரசு நெறிமுறைப்படுத்தும் கோட்பாடுனாலே உங்களுக்கு அயர்லாந்து இருந்து என்ன பண்ணாங்க சுட்டாங்க சரிங்களா அடுத்து பாருங்க அடிப்படை கடமைகள் எந்த நாட்டினுடைய அரசியலமைப்பு தாக்கத்தால் ஏற்படுத்தப்பட்டது ஸோ ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கான்செப்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்க எடுத்துகிட்டு தான் நம்ம அரசியலமைப்பு சட்டமே உருவாக்கியிருக்காங்க புரியுதுங்களா ஸோ முன்னாள் சோவியத் யூனியன் முன்னாள் சோவியத் யூனியனாலே உங்களுக்கு ரஷ்யா தான் ஓகேவா ஸோ ரஷ்யாவுடைய ஒரு அரசியலமைப்பு சட்டத்தில்
காங்கிரஸ் கட்சி அடிப்படை கடமைகள் குறித்து ஆராய யாருடைய தலைமையில் குழு அமைக்கப்பட்டது கொஸ்டின் நம்பர் அறுபத்தி ரெண்டு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது கொஸ்டின் நம்பர் அறுபத்தி ரெண்டு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது சரிங்களா ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி சாரி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு காங்கிரஸ் கட்சி அடிப்படை கடமைகள் குறித்து ஆராய யாருடைய தலைமையில் குழு அமைக்கப்பட்டதுன்னு பார்த்தோம்னா ஸ்வரன் சிங் கமிட்டி ஓகேங்களா என்னது ஸ்வரன் சிங் கமிட்டி ஓகேங்களா அடுத்து எந்த ஆண்டு மற்றும் எந்த சட்ட திருத்தத்தின்படி நமது அரசியலமைப்பில் குடிமக்களுடைய பொறுப்புகள் என சில வரையறைகள் சேர்க்கப்பட்டது எந்த ஆண்டு மற்றும் எந்த சட்ட திருத்தத்தின்படி நமது அரசியலமைப்பில் குடிமக்களுடைய பொறுப்புகள் என சில வரையறைகள் சேர்க்கப்பட்டது ஆன்சர் வந்து பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறு நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறு நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் ஓகே அடிப்படை கடமைகள் எந்த பகுதி மற்றும் எந்த சட்ட பிரிவில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது அடிப்படை கடமைகள் எந்த பகுதி மற்றும் எந்த சட்ட பிரிவில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது பகுதி நாலு ஏ ஓகேவா மற்றும் ஐம்பத்தி ஒன்று ஏ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது நோட் பண்ணி வச்சுங்க ஓகேங்களா ஸோ பகுதி நாலு ஏ ஓகேவா சட்ட பிரிவு ஐம்பத்தி ஒன்று ஏ இது வந்து பார்த்தோம்னா அடிப்படை கடமைகள் ஓகேவா சட்டப்பிரிவு ஐம்பத்தி ஒன்று ஏ ஆர்டிக்கல் ஃபிஃப்டி ஒன் ஏ அடுத்து பிறகு அறுபத்தி அஞ்சாவது கொஸ்டின் இந்திய அரசியலமைப்பினுடைய எத்தனாவது அட்டவணை மத்திய மாநில அரசுக்கான அதிகார பகிர்வினை பற்றி கூறுகிறது இந்திய அரசியலமைப்பினுடைய எத்தனாவது அட்டவணை மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு இடையேயான அதிகார பகிர்வினை பற்றி கூறுகிறது எத்தனாவது அட்டவணைன்னு பார்த்தோன்னா ஏழாவது அட்டவணை ஓகேவா எத்தனாவது ஏழாவது அட்டவணை தான் வந்து பார்த்தோன்னா மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு எதிரான சாரி இடையேயான அதிகார பகிர்வை பற்றி சொல்லுது ஓகேங்களா அட்டவணை ஸ்கெடியூல் ரெண்டுமே ஒன்று சரிங்களா அடுத்த பிறகு ஆரம்பத்தில் மத்திய பட்டியல் மாநில பட்டியல் மற்றும் பொது பட்டியல் என்ற மூன்று பட்டியல்களில் உள்ள மொத்த அதிகாரங்களின் எண்ணிக்கை எத்தனை ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அதிகார பகிர்வில் மொத்தம் மூணு பட்டியல் இருக்குது ஒன்று மத்திய பட்டியல் மாநில பட்டியல் பொது பட்டியல் இருந்துச்சு அப்படி இருக்கும்போது மத்திய பட்டியலில் மொத்தம் எத்தனை அதிகாரங்கள் இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் தொண்ணூற்றி ஏழு மாநில பட்டியலில் அறுபத்தி ஆறு பொது பட்டியலில் நாற்பத்தி ஏழு அதிகார பகிர்வுன்னு என்ன அர்த்தம் டிபார்ட்மெண்ட்டாக பிரிச்சுப்பாங்க ஓகேவா நீதித்துறை நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க காவல்துறை நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ மத்திய பட்டியலில் என்னென்ன துறை இருந்துச்சு மாநில பட்டியல் என்னென்ன துறை இருந்துச்சு பொது பட்டியலில் ரெண்டு பேர்த்துக்குமே மத்திய அரசுக்கும் மாநில அரசுக்கும் காமனான ஒரு பொது பட்டியல் தான் பொது பட்டியல் ஸோ அந்த மாதிரி பிரிச்சுக்கிட்டாங்க சரிங்களா ஸோ தொண்ணூற்றி ஏழு மத்திய பட்டியல் அறுபத்தி ஆறு மாநில பட்டியல் பொது பட்டியல் நாற்பத்தி ஏழு இது ஸ்டார்டிங்கில் இருந்தது அதிகாரங்களுடைய எண்ணிக்கை சரிங்களா அது எத்தனாவது ஸ்கெடியூலில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஏழாவது அட்டவணையில் சரிங்களா அடுத்து பாருங்கள் தற்போது அதிகார பகிர்வு என்பது மத்திய அரசு பட்டியலில் எத்தனை துறைகள் மாநில அரசு பட்டியலில் எத்தனை துறைகள் இரண்டுக்கும் பொதுவான பொது பட்டியலில் எத்தனை துறைகள் என்று மாற்றப்பட்டுள்ளது ஸ்டார்டிங்கில் இருந்துச்சு நம்ம மேலே பார்த்துட்டோம் அறுபத்தி ஆறாவது கொஸ்டினில் அறுபத்தி ஏழாவது கொஸ்டினில் தற்போது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மத்திய பட்டியலில் நூறு துறைகள் மாநில பட்டியலில் அறுபத்தோரு துறைகள் பொது பட்டியலில் ஐம்பத்தி ரெண்டு துறைகள் ஸோ துறைகள் அதிகாரங்கள் ரெண்டுமே சேம் தான் சேம் வார்த்தை தான் சரிங்களா ஸோ ரெண்டுமே தெரிஞ்சுங்க அப்போ எப்படி இருந்துச்சு இப்போ எப்படி இருக்குது ரெண்டுமே நோட் பண்ணி வச்சுங்க சரிங்களா அடுத்த பாருங்கள் எந்த ஆண்டு மற்றும் எந்த அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தத்தின்படி மாநில பட்டியலிருந்து ஐந்து துறைகள் பொது பட்டியலுக்கு மாற்றப்பட்டது ஸோ மாநில பட்டியலில் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருந்ததுக்கும் இப்போ இருக்கிறதுக்கு வித்தியாசம் இருக்குல்ல அப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாநில பட்டியலிருந்து அஞ்சு துறையை தூக்கிட்டு போய் என்ன பண்ணிட்டாங்க பொது பட்டியலை மாற்றிட்டாங்க மாநில பட்டியலில் ஒரு அஞ்சு துறைகள் இருந்திருக்கு அதை என்ன பண்ணிட்டாங்க இல்லைப்பா இது மாநிலத்துக்கு மட்டும் கிடையாது மத்திய அரசு மாநில அரசு ரெண்டுக்கும் பொதுவானதான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அஞ்சு பட்டியலில் வந்து சேஞ்ச் பண்ணாங்க அப்போ சேஞ்ச் பண்ணாலே அங்கே வந்து ஒரு சட்ட திருத்தம் நடந்திருக்குன்னு அர்த்தம் எத்தனாவது சட்ட திருத்தம் நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் எந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறு நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம்னாலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறு தான் இந்த நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தத்தில் நிறைய திருத்தம் பண்ணியிருக்காங்க அதனால தான் நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தத்தை வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம மினி கான்ஸ்டியூஷன் சிறிய அரசியலமைப்புன்னே சொல்லுவாங்க அதை நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் ஓகேங்களா நிறைய திருத்தம் அதில் பண்ணியிருக்காங்க அது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறு ரொம்ப முக்கியமானது நோட் பண்ணிங்க நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம்னாலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறு தான் வருஷத்தை நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா ஓகே அடுத்து பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்போதில் மத்திய மாநில அரசுகளினுடைய உறவுகள் குறித்து ஆராய தமிழக அரசு யாரு
மத்திய மாநில அரசுகளின் நிதி சார்ந்த உறவுகள் அந்த வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம் அந்த கீவேடு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நிதி சார்ந்த உறவுகள் பற்றி வந்து பார்த்தோன்னா பகுதி பன்னெண்டு சட்டப்பிரிவு இரநூத்தி அறுபத்தி எட்டுலேருந்து இரநூத்தி தொண்ணூற்றி மூணு வரைக்கும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க விளக்கியிருக்காங்க அடுத்து எழுபத்தி ஒன்றாவது கொஸ்டின் மத்திய மாநில அரசுகளுடைய உறவினை விசாரிக்க பிரதமர் இந்திரா காந்தி எந்த ஆண்டு மற்றும் யாருடைய தலைமையில் குழுவை நியமித்தார் ஸோ மத்திய மாநில அரசுகளுடைய உறவுகள் ஓகேங்களா சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஷிப்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதோடைய விசாரிக்கிறதுக்காக பிரதமர் இந்திரா காந்தி தலைமையில் என்ன பண்ணாங்க ஒரு குழு அமைச்சாங்க ஓகேவா ஸோ இந்திரா காந்தி வந்து பார்த்தோன்னா ஒருத்தரோட தலைமையில் குழு அமைச்சாங்க யாரோட தலைமையில் அப்படி பார்த்தோன்னா சர்க்காரியா சர்க்காரியா குழு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நிறைய ஊழலுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா சர்க்காரிய குழு வந்து பார்த்தோன்னா பரிந்துரைகள் பண்ணாங்க சரிங்களா ஸோ நிறைய ஊழல்கள்லாம் கண்டுபிடிச்சாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணு சர்க்காரிய குழு மத்திய மாநில அரசினுடைய உறவுகள் குறித்து இந்திரா காந்தி தலைமையில் அமைக்கப்பட்ட குழு சர்க்காரிய குழு ஓகேவா எந்த வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணு ஓகே அடுத்து அரசியலமைப்பு சட்டப்பகுதி மற்றும் சட்டப்பிரிவுகள் எதிலிருந்து எதுவரைக்கும் உள்ள சட்டப்பிரிவுகள் அலுவலக மொழிகள் பற்றி விசாரிக்கின்றன அலுவலக மொழிகள் அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் ஸோ அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் பற்றி சொல்லக்கூடிய சட்டப்பிரிவு எதிலிருந்து எது வரைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிக்கல் நம்பர் முந்நூற்றி நாற்பத்தி மூணுலேருந்து முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் சட்டப்பிரிவு முந்நூற்றி நாற்பத்தி மூணுலேருந்து முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் எந்த பகுதி எந்த பார்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பகுதி பதினேழு பகுதி பதினேழு ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்கள் முதலாவது மொழிக்குழு அமைக்கப்பட்ட ஆண்டு முதலாவது மொழிக்குழு நியமிக்கப்பட்ட ஆண்டு வந்து பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சு ஸோ இந்த முதலாவது மொழிக்குழு நியமிக்கப்பட்ட ஆண்டு வந்து பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு வரும் ஸோ இதில் வந்து வெறும் அஞ்சுன்னு கொடுத்துருக்கேன் அதை சேஞ்ச் பண்ணிங்க இப்போ தான் நான் செக் பண்ணேன் ஸோ அடுத்து பாருங்கள் அலுவலக மொழி சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணு அலுவலக மொழி சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணு அடுத்து பாருங்கள் எந்த ஆண்டு அலுவலக மொழிகள் திருத்த சட்டம் அலுவலக மொழியாக ஆங்கிலம் காலவரையின்றி தொடரலாம் என்று அறிவித்தது ஸோ எந்த வருஷம் அலுவலக மொழிகள் திருத்த சட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலுவலக மொழியாக ஆங்கிலம் காலவரையின்றி தொடரலாம் அப்படின்னு சொன்னிச்சு அப்படி பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் அலுவலக மொழி திருத்த சட்டம் கொண்டு வந்தாங்க அதில் அலுவலக மொழி அஃபிஷியல் லாங்குவேஜாக இங்கிலீஷ் வந்து பார்த்தோன்னா காலவரையின்றி தொடரலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அறிவித்தாங்க சரிங்களா அதே மாதிரி தொடக்கத்தில் எத்தனை மொழிகள் அரசியலமைப்பினுடைய எட்டாவது அட்டவணையில் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன தொடக்கத்தில் எத்தனை மொழிகள் அரசியலமைப்பினுடைய எட்டாவது அட்டவணையில் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மொத்தம் பதினாலு மொழிகள் ஓகேவா மொத்தம் எத்தனை பதினான்கு மொழிகள் எத்தனாவது அட்டவணை எட்டாவது அட்டவணை அந்த அட்டவணையை நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் சரிங்களா அடுத்து பாருங்கள் தற்போது அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள மொழிகளின் எண்ணிக்கை எத்தனை தற்போது அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள மொழிகளின் எண்ணிக்கை வந்து பார்த்தோன்னா இருபத்தி ரெண்டு எத்தனை இருபத்தி ரெண்டு அடுத்து பாருங்கள் இந்திய அரசு செம்மொழிகள் என்னும் புதிய வகைப்பாட்டினை ஏற்படுத்த தீர்மானிக்கப்பட்ட ஆண்டு இந்திய அரசு செம்மொழிகள் என்னும் புதிய வகைப்பாட்டினை ஏற்படுத்த தீர்மானிக்கப்பட்ட ஆண்டு வந்து பார்த்தோன்னா ரெண்டாயிரத்தி எப்ப ரெண்டாயிரத்தி அடுத்து செம்மொழி தகுதியை பெற்ற மொத்த மொழிகளின் எண்ணிக்கை வந்து பார்த்தோன்னா ஆறு செம்மொழி தகுதி பெற்ற மொத்த மொழி எத்தனை ஆறு அதில் ஓகே அடுத்து பாருங்கள் இந்திய அரசியலமைப்பில் இத்தனை வகையான அவசர நிலைகள் பற்றி கூறப்பட்டுள்ளது மொத்தம் அவசர நிலை எத்தனைன்னு பார்த்தோன்னா மொத்தம் மூணு எத்தனை அவசர நிலை மொத்தம் மூணு ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்கள் போர் மற்றும் வெளிநாட்டினர் ஆக்கிரமிப்பின் காரணமாக அவசர நிலை அறிவிக்கப்படும் பொழுது அதுக்கு பேர் என்ன அவசர நிலை அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வெளிப்புற அவசர நிலை ஓகேங்களா என்னது வெளிப்புற அவசர நிலை போர் மற்றும் வெளிநாட்டினர் ஆக்கிரமிப்பின் காரணமாக ஒரு எமர்ஜென்சி அறிவிக்கிறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வெளிப்புற அவசர நிலைன்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து ஆயுதமேந்த கிளர்ச்சி காரணமாக அவசர நிலை அறிவிக்கப்படும் பொழுது அதுக்கு பேர் உள்நாட்டு அவசர நிலைன்னு சொல்லுவாங்க ஆயுதமேந்திய கிளர்ச்சி காரணமாக ஒரு எமர்ஜென்சி அனவுன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்தாங்கன்னா அதுக்கு பேர் உள்நாட்டு அவசர நிலை அடுத்து பாருங்கள் செம்மொழி தகுதிகள் பெற்ற ஆண்டு ஓகேவா செம்மொழி தகுதிகள் பெற்ற ஆண்டு ஒவ்வொரு மொழிக்கும் நான் வந்து இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் தமிழுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா ரெண்டாயிரத்தி நாலு சமஸ்கிருதத்துக்கு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு தெலுங்குக்கு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு கன்னடத்துக்கு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு மலையாளத்துக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு ஒடியாவுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு இந்த ஆறுமே நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு
அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனை ஒரு ஆர்டிக்கலில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு சட்டப்பிரிவில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா அப்போ ஒரு சட்டத்தை அவ்வளோ ஈஸியாக திருத்தம் பண்ணிட முடியாது அதுக்குன்னு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இருக்குது அதில் ஒரு ஆர்டிக்கல் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க எந்த ஆர்டிக்கலில் பார்த்தீங்கன்னா சட்டப்பிரிவு முந்நூற்றி அறுபத்தி எட்டு அப்போ சட்டப்பிரிவு முந்நூற்றி அறுபத்தி எட்டில் போய் பார்த்தோம்னா அந்த இந்திய அரசியலமைப்பு புத்தகத்தில் ஓகேவா ஏன்னா அம்பேத்கர் உருவாக்கினா அந்த இந்திய அரசியலமைப்பு புத்தகத்தில் போய் பார்த்தோம்னா ஆர்டிக்கல் நம்பர் முந்நூற்றி அறுபத்தி எட்டில் என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஒரு சட்டத்தை திருத்துவதற்கான முறைகள் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா அது எந்த பகுதியில் இருக்கும் பகுதி இருபது பகுதி இருபது ஓகேவா அடுத்து பாருங்கள் சிறிய அரசியலமைப்பு என கூறப்படும் சட்ட திருத்தம் நான் சா ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லியிருந்தேன் ஓகேவா நிறைய திருத்தம் வந்து பார்த்தோன்னா நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தத்தில் தான் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேங்களா அந்த நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தத்தில் நிறைய திருத்தம் பண்ணியிருக்கிறதுனால அதுக்கு பேர் சிறிய அரசியலமைப்புன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது மினி கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா என்னது மினி கான்ஸ்டியூஷன் சரிங்களா அடுத்து பாருங்கள் அரசியலமைப்பு செயல்பாடு குறித்து ஆய்வு செய்ய ரெண்டாயிரம் ஆண்டில் இந்திய அரசு யாருடைய தலைமையில் ஒரு தேசிய சீராய்வு ஆணையம் அமைத்தது இந்திய அரசியலமைப்பு செயல்பாடு குறித்து ஆய்வு செய்ய ரெண்டாயிரம் ஆண்டில் இந்திய அரசு யாருடைய தலைமையில் ஒரு தேசிய சீராய்வு ஆணையம் அமைச்சதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்என் வெங்கடாசலையா ஓகேவா யார் எம்என் வெங்கடாசலையா ஓகேங்களா அடுத்து அரசினுடைய பல்வேறு நிலைகள் அவற்றிற்கு இடையேயான தொடர்பு மற்றும் பங்களிப்புகள் குறித்து ஆராய ஏப்ரல் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு யாருடைய தலைமையில் ஆணையம் அமைத்தது இந்த கொஸ்டின் நம்பர் எண்பத்தி ரெண்டு எண்பத்தி மூணுக்கான வித்தியாசம் நல்லாவே தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா அது ரெண்டாயிரத்தில் அமைக்கப்பட்ட ஒரு ஆணையம் ஓகேங்களா அரசியலமைப்பு செயல்பாடு குறித்து ஆய்வு செய்கிறதுக்காக இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஏழு ஏப்ரல் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் அரசியலமைப்பினுடைய பல்வேறு நிலைகள் அவற்றுக்கிடையான தொடர்பு இது சம்பந்தமாக வந்து பார்த்தோன்னா ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்காக ஏப்ரல் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் என்ன பண்ணாங்க எம்என் பூஞ்சி அவருடைய தலைமையில் என்ன பண்ணாங்க ஒரு ஆணையம் அமைச்சாங்க ஓகேவா ஆண்டு யாருடைய தலைமை ரெண்டுமே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ப்ளஸ் எந்த பர்பஸ்க்காக அப்படிங்கிற மாதிரி சரிங்களா அடுத்து ஃபைனல் கொஸ்டின் இந்திய அரசியலமைப்பினுடைய ஃபைனல் கொஸ்டின் இந்த பாடத்தோட ஃபைனல் கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகபட்சம் அவசர நிலையுடைய காலம் எத்தனை ஆண்டுகள் இருக்க முடியும் மொத்தம் மூன்று ஆண்டுகள் வரைக்கும் இருக்க முடியும் அதிகபட்சம் எமர்ஜென்சி பீரியட் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு மூணு வருஷம் வரைக்கும் அதிகபட்சம் வந்து இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூன்று ஆண்டுகள் ஓகேங்களா ஸோ இதோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பாடத்தில் எல்லா டெப்தான கொஸ்டின் கொடுத்துட்டோம் இதில் ரொம்ப முக்கியமானது இந்த பாக்ஸு இந்த அடிப்படை உரிமைகள் பாக்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா பிரிவு பதினாலுலேருந்து பிரிவு வந்து பார்த்தோன்னா முப்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா இதில் சமத்துவ உரிமைக்கு கீழே என்னென்ன பிரிவுகளாக வரும் அதுக்கப்புறம் சுதந்திர உரிமைக்கு கீழே என்னென்ன உரிமைகள்லாம் வரும் சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை என்னென்ன வரும் அப்படிங்கிறதும் தெரிஞ்சுக்கணும் ப்ளஸ் ஒவ்வொரு ஆர்டிக்கல் என்ன சொல்லுதுங்கிறதும் தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ வந்து பாருங்கள் கொஸ்டின் பிரிவு இருபது வந்து பார்த்தோன்னா எதுக்கு கீழே வருதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் எதுக்கு கீழே வருது சுதந்திர உரிமைக்கு கீழே தான் பிரிவு இருபது வருது ஓகேங்களா அதே மாதிரி பிரிவு பதினேழு எதுக்கு கீழே வருது சமத்து உரிமைக்கு கீழே வருது அப்போ எதுக்கு கீழே எந்த உரிமை வருதுங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த உரிமை எந்த ஆர்டிக்கல் ஒரு <laughs> இருபது நிமிஷம் தான் டக்குன்னு முடிச்சனா லைஃப்ல நீங்க மறக்கவே மாட்டீங்க ஓகேங்களா ஸோ அவ்வளவுதான் இதோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த படம் கம்ப்ளீட் ஆகுது அடுத்த ஒரு வீடியோ பதிவில் நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா அடுத்தடுத்த லெசன்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேவா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சி நினைக்கிறேன் மீண்டும் அடுத்த ஒரு தகவலுடன் சந்திக்கலாம் இது கிருஷ்ணபாக்கடமுடைய லைன் பை லைன் டூ சேலந்து உங்க கிருஷ்